Tai va, tai turbūt reikėtų prisistatyti, tai vakarą veisime aš Andrius Jekučiūnas ir... Va, ir... Ir tikimės, kad bet vakaras nepraeilgs, nors iš ties poetų turime nemažai. Gali būti, dėl to, kad nors nerimo ar panašiai būna priekoriai tokiai ištinka naktimis, dažniausiai naktimis kaip protas šiurkštus, kaip švitinis popierius, 21 amžiaus ryšte. Mums sako, esame per minkšti, kontempliuoti normalų ritmų pagrįstą gyvenimą. Tada ir pagalvojau, kad galime nebesusitikti. Žodžiu, šiek tiek išsigandau vis dėl to. Esu mirtingas, jaunas ir mirtingas žmogus, mano dienos supranti, taip ir eina truputį priekyje manęs, tarsi vestu tolim už pavadžių ir jaučiu, kad iš tiesų veda po truputį tolstų nuo žemės pagaiščiaus, dabar jį tik mėlino vandenyno dėmė tolomoj, kai įsižiūriu vyno ruožas ant karsiško kilimo, kranto, todėl gal ir nesuprasi, bet šiandien nesutiksiu tavęs, Galimas daikas, kad ir į to nesutiksiu, man nuolat jau gana gai kaip sparnai ir aš nugaliu jau gavai nekurtėdamas. Koks keistas vardas įkėja. Įkėja nepažįstama šventas 21 amžiaus dėvės vardas, beveik graikiškas senovinis tobulybės instrukcijų ir šiaip nevykelių dėvės vardas, iš kurio gali išspausti vašką ir išlankstyti saldugną gali, kur žydi upės mėlinai, mėlinai ir saulė voliojas tarp guminių lėlių ir mažnyčių po senuo žolų vitrinomis, kur nėra joka pasitenkinimo, tik ūkiškas muilas, žodžius keveldrams išplauti, išplauti iš trupančių lupų tą aukštelio architektūrą, nuo kurios trenkia žuvimtai, trenkia ir traukia prie žemės. Vamsdis nerės krūtinėje, mano galvoje tūnantis neskoningas įjimas iš proto, iš namų į namus per tavo molinės kojas šit absoliutinį peną verčiantis būštis, eimas tolim nuo savęs murzino pasakų herojaus, ieškančio ką čia išgelbėt, ką čia sudirbt savo rūpesčių, samoningų bilsnojimų, jų šknėdita pasamonės dantį, dvišakių kirvio ašmenių, negalėjimų pasakyti, kad jau viskas, Viskas yra netaujasi tik į žaidžiantis tuštumas, apsišlovinės diletantas, todėl labai prastas žaidėjas, kartais užmirštantis artimas savo, o jos sako, reikia mylėt, mylėt kaip savę patį, nors išeina kaip visat, pokalbių rūkštis, dialogų tulžis dvylikos žingsnių programoje. Dėl 
dabar įvaikim namo, kur vaizdingas maršrutas išskysta ir nebelieka žodžių, prasmės nebelieka, kartojasi, kartojų tak nesuprantu, kur namai ir obelis dingsta, o boliai kurių nevalgydavų buvo neskanus, nes kanų buvo gyvenčių taip kapojant gyvenimą, tave užtų ant žemio taip šūnį, apie kurį man tada pamelavo, bet girdėjau sėdėdamas suolę, kaip skrenda bitės dėl širčias į javilį, kulkos skrenda ir įsitim vaikai ir atlapus jo, o tada jau ateina žiemai ir už stiklą iškrinta geltoną, geltoną, geltoną. Gražu būtų transliuoti. Begalės vėjo, lapų ir skersvėjų politikos. Prisimint, kodėl esu laisvas, nors šis amžius dar neturi kvapo, šitas, kur yra šau, dar tik pradedu rašyti, kol žlangą nuostabiais kleidžias variklio alyvą. Ačiū. Taip vėlgi. Dėkuoju, Valandų Balakauskai. Tuo dabar kviečiame paskaityti savo poezijos poetą iš Jumtinė Amerikos valstyjų Melaki Black. Bus tapis 22. This is a poem to the possibility of God. Quarantine. Somehow I am sturdier, more sure than sea spray as I thicken through the bedroom door. I gleam of sickness. You give me morning, Lord, as you give earthquake to all architecture. I can forget. You put that sugar in the melon's breath, and it is wet with what you are. I too ferment. You rub the hum and simple warmth of summer from afar into the hips of insects and of everything. I can forget. And like the sea, one more machine without a memory. I don't believe that you made me. I don't believe that you made me into this tremolo of hands, this fever, this flat-footed dance of tendons and the drapery of skin along a skeleton. I am that I am, a brittle rib cage and a hummingbird of breath that flickers in it. Incrementally, I stand. In me are eons and the cramp of endless ancestry. Sun is in the leaves again. I think I see you in the wind, but then I think I see the wind. But then I think I see the wind as an intention, pressing us with weather. All the pieces of the air you put together somehow know just how to hold the rain. They somehow know to funnel and unfold, to swerve the snow, to rake the beaches, and to slope the arcing seagull's wings. As wind inside a shell, they know you in themselves. I'll find you out. I can know you as a hint in things. I do. And through the window, I have known you as an opening. I have known you as an opening of curtains as a light blurts through the sky. But this is afternoon, and afternoon is not the time to hunt you with the hot glow of a human eye. So I fluster like a crooked broom in rounds within the living room and try to lift an ear to you. I try. I cut myself into a cave for you. To be a trilling blindness in the infinite vibration of your murmuring July, I cut myself into a cave for you. I cut myself into a cave for you, but you are quiet. You are shy, an only child, you still hide from blame and invitations, and you constantly deny all suitors. I will not be defied. You are the tongue I plunge into this begging razor blade, so brightened by my spider web of blood. You are the one. You are the venom in the serpent I have tried not to become, my lord. You are the one. <clears throat> my lord. You are the one. <clears throat> Your breath has blown away the visionary sun and now suffocates the skyline with the dusk. If only once, 
I wish that you could shudder with my pulse, double over and convulse on the stitches in the skin that I slash wishes in. But Lord, you are the gulf between the hoped for and the happening. You've won. So what is left for me when what is left for me has come? When what is left for me has come, when what is left has left its wing in something slumped against a door, when what is left for me has come to nothing ever after and before this kingdom come to nothing, when what has come is nothing more than what was left, and what was left is nothing more than what has come to nothing ever after and before, if what is left is what is meant for me, and what is meant for me is nothing come to nothing, come to this kingdom come to nothing. To this kingdom come to nothing. I have itemized the night. I have held within the livid tissue of my mouth every particle of light. And even now, I am a maze of radiation. I have felt in each of my 100 trillion cells the rapturous, proud swell of darkling sounds whose undulations break a body down to sprays of elemental matter. As well, I have obtained a straightforward account of the forces and conditions that propel the universe to burst from nothing else, and I can tell of every trembling genesis. There is no end. What has come will come again. There is no end. What has come will come again, will come again, and then distend, and then, and then. And then again, there is no end to origin and and. There is again and born again. There is the forming and, the midnight curling into morning and, the glory and again. There is no end. There is the blessing in an and and an again. The limitlessly yesing of began begins incessantly again. And then the infinite undressing of all when there is the lifting everything again, the glowing endlessness, and then the floating endlessly again. The floating endlessly again. The glowing and the growing back again as I am, as I can, and I can stand. I understand. Though I am fashioned in the haggard image of a man, I am an atom of the aperture. I am as a nerve inside a gland. I understand, though I am fashioned as I am, I am a perch for the eternal and a purse for what it lends. I understand, though flakes of fire overwhelm the fallen snow, though ice caps melt, though oceans freeze or overflow, somehow I am sturdier, more sure. Tavo ausi, kita mano 
має свій плод, подалим та полігій, полігій двикито саусі сдірбі, і патейна нактис, і квеяс щурена губовіся. Taip ir išlikime mūdėm. Pasišviest su batareika. Prieš užmingant leidžiantis šulnių, išmokau iškviesti šešėlius, pereikę šviesos šaltinio atminkyje. Batareikos, staiga ištarė pėdinantis greta palidolas, dar jaunas šešėlis, išplėštas iš tamsos, kur garmanti atmintis prie azalijų, gramatikon pasodintų, netoli aliuzijų vijoklyno. Keleinių drabužiais, nudremptų, net ir mano dėvėtų švarkelių treilio kostiumo, minginčias samonės šviesoje, ilgėjantis visą per jūgą gyvenimą, sapno ir šviečiais aptekės. Kur einu, klausė šešėlis. Ir nežinau, ką jam atsakyti. Nežinau, kur einu. Nežinau, kam. Kokia priežastis nesibaiginčio veiksmo. Ir tik tokia Tik šešėlinė pasiekmė, vėl dienos ilgėja. Vėl dienos ilgėja, tikėkimės kartą nepaskutinį. O jeigu jau paskutinį, dar labiau džiaukis, būk dar uolesnis pasaulių mylėtojas gyvenimų mokinys, būdinkis. Kelkis, lipki žduobės su saulėle ant atkok, teliks samoniai tušės, dar vienas judvėjų santokos kapas, į kurį šį tiek tilktų gyvybės mirties, kad baisu pažiūrėti. Bet reikia. Neužsimertim. Jau žmogus niekada nesitaikė kultos vaidžių į mane nuoga, pastatyta prie griovio, mirksnis prieš tai, kai nušautas buvau. Taip pat niekada prie griovio nesitaikėjau į jokį nuogai išrengtą žmogų prieš tai, kai tą žmogų nušausiu. Bet dabar į žmogų prie šią naktį iš kasto griovio dar šautų kulkos vaidžių esu nusitaikęs. Dabar į mane nuoga pastatyta prie griovio kalkėmis atsirūkstančio taikos žmogus tirtančio ranko. Lygi šio mirksnio paprastas buvo mano gyvenimas. Ir po šio mirksnio mano gyvenimas nebus sudėtingas. Ir toliau nedaug kam suprantama, niekam nereikalinga poezija kursių, nes tik ji net šitokio siaugo akivirką išdrįsta neužsimerkti. Urvi atorbė, siaugingas yra mirties angelas. Ir baisus yra garbė žodis, kurį ištari miestų gyvųjų nevertų gyvybės stebūklo. Baisiai gražus yra miestas, kurie netelės nebėra. Tviska ką tik nulytas, palsuoja nedėkingaisiais, nebarstančiais smulkmenoms laiko, neturinčiais laikui smulkiųjų. Gyvieji, kurie nebetavo. Laikas, kurio nebemokė. Pasaulis, kuris jau tau jau kitas pasaulis yra. Pasveikink 
neišgirsta slik ir atsisveidink. Mintantis žodžiais gražiais, mirties angelas į eilė raštį atplasnojo. Nenusigrėžo. Siaubingas yra mirties angelas, bet net jo. Tiesos angelas, šerkstintis visą gyvenimą, dar siaubingesnis. Polka Sturagučiais. Jūsų, kurios su manimis apnuose ir kartais tikrovėje buvo per neištikimo savo vyrams, atsiprašau, ir jūsų, kurių žmonos jums buvo neištikimos manos apnuose ir tikrovėje, atsiprašau, atsiprašau dar ir jūsų neištikimos mano žmonos, jūsų ir jūsų neįlūžių svajonėse ir tikrovėse iš didelės nevirties nemaniau, kad amžiams dar gyvyriau mirė, esame susėti gyvenimus saitais, aitrės lieksnos anapus ir šiapus mūsų liežia prisiminimuose ir sapnuose didelė tapom šeima. Kartais netgi atrodo saulėjų čia gaisų interijeruose kontekste asmeninio pragaro vienintelė be galinė siaubingai tikra. Senis sužybūrių. Pasaulyje kalbė. Bet išgirsta tik kurčias drugys iš tamsos. Kad išgirstų pasaulis, kalbėkitės su drugiu. Ir prisikėjusiais žodžiais. Pasiglaškinti naktį į drugelį pagadas paleidai. Taip ir įlėraškį į tavo namus šią naktų šklydusį pagauk ir paleisk. Tebūnė išlaisvintos sielos, norėjusios ir negalėjusios pasakyti. Te lieka džiūpė atsakainiai sakomi prisikėjusiais žodžiais. Ačiū. Nerijus Cipulskas, pustapis P46. Nenau, valkom Nerijus Cipulskas, pamazainijas, kaip čia 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 čia
ieškoka, ko įgūdusi ranka iš spigalės neištraukė, ausis sugaudusi ryto. Metamorfosis. Tūštantis glasas ausinėse, išterinti kraujo klavio šeikalą per širdį. Žmogus, kurie neišalusi sena kometa, ramiai skaito koncertų programą. Juodos tiklo miškas, kalėdinį varpą jo nežengiamą atankmeje. Kas nutinka, jeigu vienas Atlantas pavarksta, kuri pasaulio pusė susmunka? Muzika rėda vaikiškų kamulių į vasaros pakalnę. Palengva, palengva, numirštančios planetos krašto. Restoranas. Prie to paties taliuko. Man ramiau, sėdėjau čia prieš savaitę. Dabar apitiksta kopija. Ramonės, nepasakyčiau, ar tikrai prieš savaitę ir stai buvo. Tai net minties bėdos. Laikas yra valdas tik tak. O tu šiandien žudėjai jis tiesiog parška. Bandau skaityti, pūstokį skatimi. Greitimai petavo į gimnazistas. Nuo būdulys įstempė jo dulyno. Provincija kartai sergiasi neleipnus senas buldogas. Kilminga, išdresiruota, tačiau tengi ir apsisilėjusi nuo paskalų. Jo šunyčiai prie produktuvių. Devėtų krautuviai. Prie tavo durų. Kokia vis dėl to prabanga tapo savo pasakyti būnant. Ištartino ilgo tilėjimo sausų balsų, kuris pagarsta au pokšinių, skinasi per duos pusantrų metų. Kokia laimė būti užtunga, išdžiūvusi upiai. Artumu vienatvėj, siaubu užslinkusiai nakčiai. Pabai. Kertas persidimų, nežmėtas bilėtas. Cigaretė tarp anksčiau laiko pražiūrusio keltininko pirštų. Ir vieta, tamsos laukas už daugiau bučių. Akmenį už kultą mirčino akies tinklainę. Žvilgsnis šokinėje po dužinas lyg rūdonas kamuliukas. Nespėjantis paskui pradijama karokės tekstą. Ačiū. Thank you. Dėkuoju, Vienėjimi. Po dabar kviečiame į sceną poetą iš Izraelio, Ron Dutton. שעמד ליד הבית בקיוטו ומעולם לא פרח, כלומר אני מעולם לא ראיתי את שערותיו מלבינות, את שערותיו של אבי, שבן לילה שחט את מאורת היפים. הלכנו והלכנו והלכנו וטיפסנו והלכנו והגענו לפעתי הכפר וירינו, והתכופפנו, והישענו, ופחדנו, והתחרטנו, ושתינו, ורצנו, ובכינו, והזענו, וישבנו, והתפללנו, והיינו, ולא שבנו, ואספנו את הפצועים, ושיקרנו למתים, ולא חזרנו הביתה. הלכנו, והלכנו, והלכנו, וטיפסנו, והלכנו, והגענו לפעתי הכפר. ועישנו, ונדלקנו, ורקדנו, וישבנו, וצחקנו, ופחדנו, ועישנו, ועברנו, והתבלבלנו, והיינו, ושבנו, ונגמרנו, ואספנו את הפצועים, וחזרנו הביתה. <עש> 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 
אבי שחט את נעוריו במלחמת יום כיפור הראשונה, אני בנו עשיתי זאת בלבנון השנייה, נכדו בני ודאי יעשה זאת בלבנון מי יודע כמה, אבל בנו, נכדי, לא יעשה זאת. הוא ימשיך את נעוריו לנצח, כמו טירוף ללא הצדקה, עוד ועוד. זו המחשבה שהייתה לי בעת שאנחנו... כמו שרשרת קרועה על צלע ההר, אני זוכר, השמיים בהקו בלובן חולני. אם המלחמה יולדת אותי מחדש, איבר מינה מדמם, מכוער ורפוי, אני נפלט ממנו, חמוש ורצחני, מחשכת הרחם אל חשכת הקרב. אם המלחמה קטנה וחרבה, קוראת להשתין על האדמה, מחייכת בפה חף שיניים, מבקשת מים. אמא, מלחמה היא געגועי המוות אל עצמו. LSD שורה תחתונה, יישארו ברחם הדלוק של הדיבורים, במי השפיר של השלכת הקדושה, מחר תפרוץ מלחמה. מישהו יכבה את המוזיקה וידליק את הלילה. שמרו נפשותיכם. אתם בסך הכל גוף, שעלול להיפצע או להיוותר שרוע בפינת הגן, מאחורי אבן גדולה, חשוף למוות, עד שמישהו ימצא אתכם. Thank you very much. 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 Christian Gutesson. Þetta er ljóð, líkt og myndir. 
ef illa sæði ber ávöxt og glóir, gömul kona kissir ungan mann, stúrka sefur hjá eldri borgara, ástin nýtist til sjálfstæðingar. Ástin fórsar úr nefjunum meðan við göngum um myrka ganga húsins. Blóðið bræðast sem geðveik þrá, ég illa sæði eins og gamall draumur og skyndilega teki eftir því að vegljóðin til eftir mig. Your poems, ljóðin þín. Þarna eru þessi ljóð sem segja sína sögu, þarna eru þau. Ekki einhvers konar skeljar sem sváu af sér eilíðina í fallir í fjörum, loftsteinar sem fjallum til jarðar og um bólu hverju, sem væri kannski nær lægi. Þarna eru þau, heldur blóðið á vörunum, undan tölninum, jafnvel á nöfrunum. Þegar lífsblómið bærðist og ég hvíslaði, drepa, drepa, Jóðin sem lögðu af staðan í andverðu áður en sjóreiðu hófst. Þarna eru þau. Löðrandi, syngjandi og þú spyrð kannski einlítið hýkandi viltu vera minn vængur í nótt. Ég get það, ég get það ekki. Við ferðumst saman í þókunni og landið sem við skildum eftir er landið þar sem við kynntumst. Ég á von á nýju barni og þú veist af því. Ég minnist ekki á það af því þú bjóst ekki með þínu barni og finnst óþægilegt að tala um það. Vinskapur er að vita hvenær á að halda kjafti. Við ferðum saman inn í döðramanna land og þú ert öllum hundum kunnugur svo ég leiði þér að stjórna flugjum. Sérðu dæltin og þarna fyrir neðan, spyr þú og ég kinka kolli. Þetta er frá því að ég datt á hausinn sem barn og núna sé ég að landið fyrir neðan er höfum móti þeitt. Er ég vondur pappi að leita ekki við þig? Er pappi leiðilegur? Nei, segir barnið. Það var gott, en samt sé ég að þú ert með samlýskubyggð. Það er ekki gott að vera vondur pappi og þú vilt ekki að barnið í vonda æsku þegar það verði eins og þú varst. Næst hann, þú hans over. Til að geta, þú ert sólandi engill sólu þegri. Átjám nýrstu eldborgirnar, tuttu og eitt. Sofðu svona í hundra ár og ég veð hérna enn til að gæta því þegar sólna skipni sorka. Jafnvel þegar sprengjurnar hljóna verði hérna til að gæta því og hrekja rættur burtu. Og vígreifa, sofðu engillinn minn í nótt á meðan nátaldir nýðingar ráfa um meðvitundarlausir. Sofðu svona í þúsund ár sjáðu átjám nýrstu eldborgirnar, tuttu og eitt stjörnurhald, slokna og skýna eins og þú. Það var skar, það fyrir að sjöðu. Það er það 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 að sjöðu. Orzechowe sali. Chimą orzech laskowy pęka z łatwością. Wystarczy skruszyć powłokę, by dostać się do wnętrza sadu. Tuż za płotem po lewej rośnie dom. Z poprawej śliwy węgierki z łatwym dostępem do festki. Dalej jabłonie. Krąselka z niestosownym nadmiarem różu i Kosztela o słodką, duławym smaku powtarzalności. Przez gęstwinę pokrzyw i łopianu trzy krzepy czerwonej porzeczki prowadzą dróżką do brzemiennych leszczyn. W 
dzieniu, których cisza rodzi marzenie. Po nitkach światła przychodzą pokusy. Idę więc dalej. Po równinie pól, łąk i ugoru, gubiąc czas na plantacjach modrego lnu i wyższych ode mnie konopi. W kalinowych koralach i bucikach sitowia, tam gdzie żaden człowiek nie może mnie znaleźć, odnajduję swoją małość. Orzech z tamtej leszczyny układam na wilgotnej pamięci. Niech pęknie, niech zapuści korzenie. Sad pełen jabłoni. Pamiętam każdą jabłon, na którą udało się wspiąć. Na górze pomiędzy konarami czuło się wolność i było święto. Z liturgią smaków i zapachów, lepkiej żywicy i malinówek, zielono-purpurowe liście przyjmowały spowiedź. Nastawał czas z ulgi, podobnej tej, gdy gałąź oddaje owoc trawy. Dzisiaj po szczeblach dni schodzę do tamtego sadu coraz głębiej i głębiej. Zapach mali. Przez uchylone okno wchodził zapach mali. A gdy słońce przysiadało na starym kufrze, dom wtulał się w ciszę południe. Tylko chodzenie wina i płacz muchy uwięzionej w szklanej pułapce sprawiały, że chwile jak w kręgi odchodziły ku brzegom wieczoru na kolanach dziadka Jana. Czas jego młodości stawał się moim. Kwadraty okien pomiędzy sadem i nami zamieniały się w dzielnice miasta. Z gałązkami budowli, liskami dachów, latarniami z mgły i rosy. Łomień lampy wydobywał kolory twarzy. Rzeki ulic, krzyże alei, srebro wież. W skrzydła mostów latał wiatr. Kiedy zmrok przykrywał kontury sadu, i po ścianach niepewnie pełgał płomień, przychodził czas powrotu z opowiadanego. Teraz pod niebem zawieszonym na srebrzystych pniach wieżowców wyciągam dłonie pamięci do tamtego. Postykiwanie szklanych lampek. Czas, gdy wszyscy żyli, przeminął. Wraz z ulubioną zabawką, kolanami dziadków, odchodził wolno i jakby niechętnie. Pamiętam chwile nasycone ich pobliskością. Namnażały się i rosły. Można było wybiec za próg i znaleźć się pod spodem ziemi. Potem szybko wrócić i znowu mieć dom pełen bliski z aniołem z obrazka pofrunąć do swojego nieba, a za przyczyną skradzionego jabłka bać się kociąga ze smołu. Wszyscy byli obecni, więc obawy miękły jak wafel włożony do mleka. Tej obecności nie trzeba było widzieć. Wystarczyły zapachy z kuchni, głosy rozsypane ponad rojeniami jak dotyk. Gadanie i bryka z powietrzem, postukiwanie codzienności, jak dziś. Postukiwanie szklanych lampek, pamiętanie. <śmiech> Dzieci. Niczym z kosza rumiane jabłka na trawy wysypują się dzieci. Ich oczy mają po kilka lat i ciekawość świata w kolorze błękitu. Bawią się wolnością w kształcie zerwanej strokrotki, patyka obrazującego broń i na pobliskich drzewach wciąż zawieszają pytania. Uczepionych chmur, pod żaglami wiary, 
żeglują do słońca i gwiazd, a potem budują własne światy, metr nad rzeczywistością lub ściągnięte przez prawa egzystencji twardo stąpają po rozżarzonych węglach ziemi. Poranek. Z nadjeziorny mgły wstaje poranek i tańczy. Jak tańczą derwisze z tureckiej koni, z tęsknoty za utraconym Bogiem. Porywa wodne kwiaty i zaskrońca, który płynąc tam z powrotem, kreśli na nogie wody ślad swojego bytu. I już wiem, jak dobrze mi być śledcem. I wciąż patrzeć ze zdziwieniem, jak dobrze nie być łóżcem, gdy pierwsze spojrzenie świtu odbiera koncertowanie i rybą daje głos. Milczę, jak uczy ojciec Anzel Grym. Milczę aż do dna swego niepoznania, by pojąć ten taniec. Świat pod stopą. Każda stopa na łące oznacza świat rzeczy małych. Pod koronkami liści młodość i starość. Miłosny taniec winniczków w obecności kilkudziesięciu odcieni zielonych światków. Tu rodzi się i umiera fiolet macierzanki. A żółcieni rozchodnika, jak wschody i zachody słońca różne, spinają się na łodyżce kruchy jak układy. I mrówka, zwykła i zbędna, niesie na barkach ciężar swojego życia na ciebie okrug, który strącasz do, kałuży, do oceanu Anu Kałuży, gdzie do wyśnionego lądu płynie narpnik Magellan, a do okolny las jest pełen tajemnic i magii. Wystarczy delikatność dłoni i czułość opuszku, aby rozpocząć smakowanie dotyków aksamitnych, jedwabnych, satynowych, chropowatych i lekkich jak myśli, że moja sekunda jest tutaj godziną, godzina dnie, dzień porą roku, a pora roku całym życiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Japonia z Ryanta Yamada. Jego tekstu srasi 10 Romana po Puslapie. I dėl ko, iš tikrųjų, tai apribildėjimis jūsų į šitą dalyką, nes ekrane neišvysite lietuviško jo vertimo dėl didelės apimties, tai išsitraukite mano pus ir paskaitykite, tikiuos tai nesugėjus didelių nepatogumų. Taigi, Jota Yamada. Please welcome, Jota Yamada from Japan. Page 110. As you can see, you cannot find English translation, so you need to read our version. みんなの宮下公園落学禁止綺麗な街渋谷をみんなで作る条例違反者は処罰されます 
見つけた人は警察に通報してください大紫ツツジツツジかここはみんなの公園です裏に書いてある決まりを守ってみんなで仲良く遊びましょう脳内気内気悪ゴミは持ち帰りましょう水を大切にしましょう公園はみんなのものだパークイズアワーズフットサル場使用上の注意このフットサル場はオムチップ入り人工芝を使用していますきれいな緑と足に優しい使用感をいつまでも保つため皆様のご協力をお願いいたします皆様のフットサル場です大切に使いましょうフットサル場は平成22年4月末まで休場いたします防犯カメラ作動中喫煙所忘れ物落とし物にご注意くださいゴミ等をお持ち帰りください缶瓶ペットボトルその他のゴミサンゴ樹スイカズラか燃料木製か渋谷区土木部不審物を発見したときは区役所の講演課または警察に連絡願いますなお無届で集会等を開くことや不法に占用することは禁止します消えないで講演荷物を預けている方へこの倉庫に荷物を預けている方は布テープにマジックで名前を書いてください名前のない荷物は4月19日に別の場所に移動しますみんなのカフェいらっしゃい私たちは以下の問題があると考え反対しています一企業の宣伝営利に使われること誰もが憩える公園でなくなること手続きが不透明かつ非民事的なこと渋谷区の目的が公園からの一方的なホームレス排除街からのスケーター排除であること私たちはこの計画の白紙撤回を求め工事を着工させないためにデモなどを行い現在テントを張っています落書き禁止落書きはきれいな街渋谷をみんなで作る条例により禁止されています違反した場合には処罰されますゴミ出し禁止集積所は停止中みたいですこのゴミ集積所は停止中ですゴミは出さないでくださいノンナイキノンパミタラスケナイキフリバテスネステルパルケ私たちの行為を私物化させないキープイトミヤシタザコアリションというプロテクトミヤシタパークフロンビカミングナイキパーク渋谷側へもちろん抜けられますミヤシタ公園は整備工事のため平成22年10月末まで通り抜きができません中止ノパラパサラムス奴らを通すのは通るのは我々だストップ宮下公園の内規化に反対チェンジ内規宮下公園は開放区のため永遠に通り抜けてきます2010年3月人類無足内規厨房キッチン私たちは移動等はしませんお前たちは野宿者の意見を聞きなさい俺は決して署名はしないぞ大大大の内規ってやつみんなの宮下ルパサラ内規を通すな泳げないものは溺れをジャスト o it の内規渋谷区は内規に宮下公園を送るな走れないものは通りてろジャスト o it 内規パーク工事着工阻止中2010年3月15日以来テント作品人などにより点数設置を防いでいますアワクションメイクスパークパークイズアワーズ払えないものは来るなジャスト o it の内規公園における禁止事項1野宿をしてはいけません2焚き火をしたり火を使ってはいけません3ゴミ空き缶等を捨ててはいけません4樹木を傷つけつけてはいけません後集団で騒いだり他の人の迷惑になることをしてはいけません宮下公園を壊さないで内地は公園を奪うな渋谷区による野宿者排除を許さない持たないものは買い Just do it park is our f e n c e 反対ご自由に参加してください公園はみんなの場所なのだ渋谷側へ抜けられます2010年4月22日時点で宮下公園内に存在した文字により構成した私の町四千のいかだを穏やかに揺らす波と赤い鳥居と出漁する船と収穫までの3年間ロープに吊るされる牡蠣と放流されるアサリと鮭をつかめどる子供たちと舞う虎とクジラが押し寄せて境をなした山と飲み水や食料を求め入港したオランダの船と島と1200年前の姿をどそどめた古墳群と製鉄路跡と枯れ木に生える椎茸と柿小屋と銀杏の葉と唯一の高等学校と樹齢300年の海が鮮やかに開く花とシーツに包まれた添い木とハサミとピンセットと6台の合車に乗る7人のタクシー運転手とワンボックスカー後部座席に陳列された野菜と果物と鮮魚と3兄弟にプレゼントされた体操着と川の水を汲むためのバケツと粉雪の中で祈る僧侶と泥だらけのハンディカメラに記録された30分間の映像とせんべいのあった棚に並ぶジャージやしたりと25センチメートル移動した地面と埋められた手紙とペンと折り紙の花と夢と午後3時25分に止まった時計の針と駅前のイチョウと学校新聞に書かれた海を引かれの文字と
最後のマッコウクジラの骨格標本についてここに書いておく岩手県山田町訪れたことのないこの町のすべてを私は知りたい100年か200年経ってもう一度ここに立つ色鮮やかに広げられた服の上で跳ね返る波をすくい取って何回も何回も聞いている塞がれた耳の奥を逆向きに回転する針は頬から爪へと流れる線を一つずつ拭い去るいつもあるからいつもあった移動した町に絶対に誰もたどり着いていない誰も何も話し始めないここに窓のある壁を立て晴れたままの分厚い空からゆらゆらと降る手も足も古く軽くなって短くなってドアの向こう草原を吹き抜ける域に含まれていた食べ物と生き物と生きていないものの混ざる場所眠りそれから運動きっと近づいてくれるあらかじめ仕組まれた調律さようなら手を取って歩くさようなら足音もくしゃみも柔らかい手帳も始まりもなく終わりもなく手を取って歩くさようなら手を取って。いくつもの外国の名前をささやいたあの時8歳それから9歳さようなら手を取って歩く笑っていた隣で笑っていた一回もキラキラと光るチケットを持たせてはくれなかった続く続くバスは走るいつまでもコップの中の水の中のレシートは溶けていくいつまでも新しい学校いつまでもまだ新しいピンヒールここにいていいのかわからない目の中のビデオカメラこの部屋の目の中の頭の中の口の方がかすれてゆっくり消えていく滑らかな接着剤膨らんだ体はちょうどいい大きさに収まって足の裏はぴったりと地面にくっつく透き通って漂うのよく見えてよく聞こえているお腹が空いている生きているものの一瞬を切り取って生きていないものにする近さで何回も美しいと感じる新しい靴と古い靴をまた方ずつ履いて100秒か200秒じっと目をつぶりこの眺めを覚えておく光よりも早い言葉で今一番会いたい人の名前を何回もここに書くそれが本当に私が人間だったとしたらそれがもし私が人間だったならば赤からオレンジへ黄色へ移り変わる寄せ集めの私は動物でも植物でもなく私は物質でもなく分散する振動の中で瞬く不規則の意識から独立の得意点の仮の姿を住人に塗りつぶしなかったことにして永遠に繰り返され誤って出力され縦軸に横軸に加速する消去され保護される循環する一個の言葉何回も何回も同じだった何回も形を変え観測され記録され続ける100代か200代のマリンバは鳴る太鼓は鳴る正確にリズムを刻むグロッケンシュピール自転車を走るシンバルは鳴るタンパリンは鳴る悪い夢のような打楽器無限ジャンプするダンスする向き合ってお辞儀するティンパリとマラカスとビブラフォンのトライアングルボンゴの地図コンガの川シロポンの博物館カスタネットのサイドの一音粉々にちぎれた歌を拾い集め縫い合わせて隅々まで張り巡らせる腕ブラボー花束を持って立つ300秒か400秒の休憩に入りますさあ行くよワンツーもういいかいまだだよずっとずっと鬼も幽霊も狼も一人昨日何を食べましたか思い出してくださいできるだけ詳しくすぐに忘れてください1年か2年前ゼンマイ仕掛けの神様のいる庭で誰と何を食べたんだ忘れて100年か200年前どこでどんなどうやってゼロ回目のまばたきをしたのされるたっぷりと眠ったから一日中休みなく走っていられる世界中の昼と夜と朝を重ね合わせて見上げた空にシュークリームカレーライスジグザグに舞い上がる風船を指さして見えなくなるのを待っているひねられたスイッチが震え塗られたバターが溶けていく午前8時5分前この床が斜めになってみんなみんなあっちの世界へ流しそうめんねえこの弱い体でどれくらい弱音を吐くヘリウムの雨と打たれた傘に録音された弱い声で鉛筆を持つ手を弾ませて点 A から点 B へ100種類か200種類の同じ音を並べたんだよ小さな言葉と大きな言葉を同じ大きさできれいに並べたんだよ君にちゃんと聞こえるように明日君がちゃんと言い訳できるように1秒か2秒間目をつぶり今一番愛したい人に電話をかけてさようならという100人か200人の私たちは恋たちは同じ一つの体で立ち上がり歩いていく消えていく言葉を交換し合って私たちが恋たちが生きている時間はいくつなのか私たちと恋たちとあなたたちの間に何回も静かに幕は張られ引き伸ばされ光の通路を作る集まった体でどうやってこ男で語っているのか
複数の今が平行に並んで交差して歪み合っている私の名前を今からあなたに言う私がどこで生まれたかをあなたの前で言う100歳か200歳の私は100年後と200年後のあなたに言う点 A から点 B へ線を引く左から右へ上から下へ前もなく後ろもなく100日か200日かけてあなたの名前を今から私に言う何回も何回も直線を引く曲線を引くその次の線を引く誰に何を託すのか今日も明日も明後日も全部自分で決めるんだよ100年か200年経ってもう一度何回目の瞬きをここにある体は生まれてから今までに呼吸を積み重なる記憶を始めましてさようなら私たちは分け合った時間を持って帰る。繊維公用紙「君におはよう」という最後の朝さようならこの正しい場所の何が間違っているのかを見る自分の目によってではなく世界中の人々未来の人々そして死んでしまった人々の目でこれは君一人の選択だからどこから来てどこに立っている今その土は何色でどんな味がするいつか生まれる前の約束の言葉や命令からではなく自分の意思で君はおはようというさようならという。銀色の紙に包まれたお菓子をくれた好きな景色を思う気持ちも永遠ではないから君の大切な一人の人のためでなく世界中の人々未来の人々そして死んでしまった人々のために温かいその土の何が間違っているのかを君は自分の頭で考える誰かの家で食べた悪い色の食べ物好きなだけいていい家や食べてもいい食べ物今日も会い明日も会う人におはようというさようならという。何が正しくて何が間違っているのかをわからないのは君は生まれた言葉や命令を忘れてしまっても絶対におはようという絶対に咲ききるさようならという未来に良いものも悪いものも一つにするこれは君一人の選択だからどこから来てどこに立っている今その土から生まれた子供たちの苦しみを閉じる銀色の紙に包まれて好きな時に好きだだけ忘れていていい家誰かの言葉や勝ちたいという気持ちと情熱それを奪うそして死んでしまった人々の螺旋に何色の炎を見たこれはこの国と自信を取り戻すための言葉や命令ではなく君一人の復活のための夢今選択するためにそこへ来て立っているその力で大切な約束に銀色の火をつける生まれた場所を誇る心も永遠ではないから会いたいという約束も果たされないまま言いたい時に言いたいだけおはようというさようならというここから逃げたいと思う気持ちも永遠ではないから好きなものを好きなだけ食べてもいい家で何もかもが正しいその正しさに挑戦する未来を君は決断する絶対に正しいものも絶対に信じられる悪もないからこれは君一人の苦しみのためでなく世界中の人々未来の人々そして死んでしまった人々の苦しみのためのこれは君一人の戦争だから。弟一、必要なものは忍耐なのだと指に青いインクをつけて枝の先端に押し付けるここにいない人のかつて書いた絵が色とりどりの指紋で染まる赤い絨毯の上をまっすぐに歩きなさい振り返っていってを見つめて待ちなさい手を取って階段を上り男の前に立ちなさいその男の言葉をよく聞きなさい聞こえたらはい誓いますと言え。羽が降ってくるだろう天井を見上げ笑いなさいそれが初めて見せるお前の笑顔だ弟の話をしましまょう弟は2人いるので1人目の弟を弟1二2人目を弟2と呼ぶことにしますこれは弟1の話です身長 183cm 体重 71kg 長く細い腕と足に隠された引き締まった筋肉小さく整っていて清潔な印象を与える顔立ち大胆で無駄のない仕草、あだ名はイケメン花びらの窓口を歩いていきなさいお前の合図で花束は放たれるこれは最も不幸な時期の写真だひょろ長くて弱々しかった弟一はもやしと呼ばれた兄にいじめられることを恐れていつもうつろな目をしていた総理が来るからイケメンを連れてこいと隊長が言うイケメンとは戦勝であるニュース番組の画面の端に直立不動の弟一が映る強くなるために剣道を始めたモテたくて建築学部に進学したのになぜか応援団に入った中央で偉そうに腕を組んでいるのが弟一である4年間あらゆるものの応援に明け暮れたプールの前に立ちなさいあと10秒でカーテンが開くから今すぐお姫様抱っこしなさいそのまま優雅に入場しろお前の力を見せつけるんだこの年でも中規模のデモがあった炎天下の群衆の中ヘルメットをかぶり盾を構えた
災害があった2ヶ月間家を離れたマラソン大会が開催された道路を封鎖した全ての非常時のためにこの体を使う強くナイフを握りなさい慎重に引き下ろしなさい大きなスプーンでクリームの塊が付き元へ運ばれるだろうこれは一番大切だった人がお前に与える最後の食事だ美しく伸びる樹木の枝に肉体の一部が写し取られる学生服に身を包んだ仲間たちが弟一の名前を呼ぶ左腕を鋭く斜め上へ伸ばせ同時に左足を上げろ右腕を右斜め下へ胸元から花びらがこぼれ落ちるだろう張り裂けるような声で幸せにするぞと言えすぐに仲間たちがその言葉を繰り返すからその声がどんなに歪んでも構わないだがその時お前の体が言っているのは次のことだ俺はここにいてお前を応援している俺はここにいて俺自身を応援しているだからここにいるお前たちはここにいるというそのことだけで俺たちを応援している俺の声が聞こえるか俺の体が見えるかお前たちがここにいて俺たちがここにいるそのことだけを確認するために俺は応援しているあちゅう。Paskutinis šio vakaro skaitimų dalyvis, tai sveikis iš Airijos Ryan Van Winkel, išnišėjus iš Jūtinės pravystės. Nice to be here, thank you. This is called um, Everybody Always Talking About Jesus. One. I got a girl up the attic the summer I turned 10. Her shirt went damp, and we played a game where I'd strip and she'd slap my calves with my dead grandma's cane. One afternoon, she took my clothes and left me up with the heat and dust, mothballs fermenting like apples. I was nailed in. She had lunch or baked bread, played nurse with her dolls or something. I could hear my mother, her vacuum scowl. I saw the sunlight snatch the shadows, heard my father slam the door. After the third hour, the girl rose with my clothes and a switch from the yard. I was so happy I took it all, her arms sweating like horses. My father and sister never knew, but in that house noise always dried like palm. Two, Sis and I purge his boxes of books, finding a faded Polaroid of a redhead that was not my mother. Garters cling to her thighs, and her ass is wide and rosy, as if slapped or left out in the December snow. I guess I always knew my dad was not a pious man. It's sick, my sister says. But my eyes stay on the woman, recognizing her from the back row of graduation and high school plays. My sister sticks the photo between parched papers, And I think about dozens of times I saw the make of Dad's car parked down side roads, but never checked the plates. I was the good boy, the one he wanted. Three. I'm still up in the attic, going red with the girl, the color of my hair lapsing. And I feel so naked in Dad's house with my sister, I walk around modest, like my balls are tucked into a loincloth. And at night, in the old house, the house he willed to her, I keep thinking about Jesus, about all the talk, and how they all say to obey. We don't know if he was an alcoholic or kept a mistress. We don't know how badly he wanted to be on that cross. But the house, I keep thinking, I could use that scratch. These days, Rosie wants pregnant so bad, I barely touch her. So, before Sis goes to bed, I tell her we can split everything. Dad left me the car. You can have half the car. But no, she says. The car's seen too many stations she doesn't want to think about. 
She spits her toothpaste, and I watch <coughs> the light beneath her door till it's gone. This is the apartment. It's about uh, moving in together. The apartment. Our new walls, empty in the dusk, hang like sheets before first light. There is a driven nail by the stove that could hold a pan if the wall stays sturdy. And the old tenants left a mirror in the bedroom which looks back at staring walls with fine cracks like a museum's basement base. There are brown smears in the study, chocolate, blood, or shit. We don't know what will happen to us here, or what will settle on rented walls, or if nothing will settle at all. We've just moved, and already we are bitter cranberries in each other's mouths, biting about photos, the place of the table, lay of the bed. The apartment is a city hall we cannot fight. So we turn like lawyers against each other, let the walls stare. There is a mirror to look into, a nail to hang on to. Our unopened boxes hide in corners and closets like beaten children. And we will take the blood off the walls and the dust from the shelves. We have one year together in a place that is empty at dusk and feels like fog inside and between us. And Christ, tomorrow we will live here. Yeah, that worked out well. <laughs> uh, this is called Waiting for the Ocean. I always thought if I ever met Virginia Woolf, we'd really get along. I have the same feeling about Cheryl Crow for some reason. <laughs> Waiting for the Ocean. Cover myself in blankets of dust. Cover myself in a second-hand poncho Virginia Woolf could have worn, with her pockets turned inside out, the light tongues of fabric licking at the salted California sun. It can take some time, and she keeps saying she was drawn to me. There is an attic of time which I hide in, time where we walk blank beaches that never get cold, Visit bright houses which cast no shadows onto pink shores. We pause on the coast, her hands freckle and brown, and her hair lightens a little. People say to her, you look good. And I say, the chairs were flying, they aimed for my head. And I say, I was drawn to you by the chairs. And she understands and never calls the weather mundane or melodramatic, and the ocean stays in front and below, unknown and living with us. <clears throat> this is called Summer Night's Walking. <clears throat> Summer Night's Walking. A world quiet, as black and white and warm as an iron collar. So, I want to say sorry for forgetting to hang my shirt where my shirt belonged. You could say I learned something in the drain of this year, in coffee grounds, stems of basil, in Chernobyl spewing all over the radio. That city, too, quiet in the summer, full of shadows paused on garage doors. And tonight I stumbled into a photo of trees felled in an eye, all trunk and splinter, the way your spine dimpled where it forked. So I am sorry for forgetting how love is, how supple trees bend, how hard hearts break, how the wind, the snow, the evacuated rock, and chaos. Uh, this poem doesn't have a title, it just has a quote from Abraham Lincoln. You guys, you guys ever heard of Abraham Lincoln? <laughs> He's a vampire hunter. He said, nothing valuable can be lost by taking time. 
Time is nothingness. And this should allow me to take any transport I want. And I will not hurry in hot haste, nor will I look to time as a challenger, or to you who rushed to that train, thinking you were late. The moon was falling, tripping over your bags, and I was wanting to say you were not late, that the train would come again and again, like a dream of falling, like a starfish regrowing its arms. And my arms in time are nothingness, and that should allow you to take them in your own time, deliberately, like boarding a train you know you want, with a solid name, a destination stamped on the front. And uh, this is the last poem I get to read. Thank you very much for listening. It's been a lovely audience, and I uh, look forward to having a drink with you in a few minutes. Um, <laughs> for the drinking. <laughs> uh, this is a weird. This is a weird one. Uh, it's called epicene. Epicene means having uh, the qualities of uh, both sexes. For those of you who don't know, um, and it's I guess you know. Do you guys have dreams? No. <laughs> uh, those dreams, you know, those dreams where you're in school or uh, you know the uh, council building or something, and you're totally naked. You find yourself totally naked. <laughs> Does anybody have those? Dreams? You don't have to tell me. Never mind. Don't don't think about it too much. Yeah, so that that dream. I always end up just just take the test, man. Just take the test. Uh, anyways, thank you. Episode. Always covering myself in clothes or cloaks of words, which only dogs hear. In truth, I was nude and didn't know which parts to cover or if I could finally uncover it all. And what a relief to move my hands formally from my breasts, testes, and labia, to show myself for what I am, a worm, or perhaps just a cell, which may birth and split from itself. <coughs> and I wish you could see all my secret hairs revealed like words, or the meanings of words, which always seem concrete in dreams, but never when I wake and quickly cover. Okay, thank you for, for all your intense speeches and strong poetry in your attention. So we will meet you maybe in half an hour, poetry night about poetry and after all.